neema ili kukua kimaisha mbinu za kutambua na kuitumia neema ili kukua kimaisha ndio ndio tutakuwa kitachetu katika siku mbili mbinu za kutambua na kutumia neema ili kukua kimaisha na mstari wetu wa kusimamia unaendoka katika petro wa pili ile sura ya tatu na ule mstari wa kumi na nane petro wa pili sura ya tatu mstari wa kumi na nane maandiko yanasema lakini kweli katika neema na katika kumjua Bwana wetu na mwokozi Yesu Kristo utukufu na yeye sasa na hata milele Mungu alibariki neno lake Bwana Yesu asifiwe Amen Watu wamejaribu kueleza maana ya neema Bwana Yesu asifiwe kwa kadri ambavyo wanaweza kuelezea wengine neema wameita kwa lugha ya Kiingereza wameita fedha au kibali Bwana Yesu asifiwe Amen Lakini neema ina kitu cha ziada zaidi ya kibali Unapotafsiri neema kuna maneno na video yaongeze ili ku, 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 kutoa tafsiri sahihi ya neno neema kwa neno Yesu asifiwe. Amen. Neema ni kibali ambacho unakipata ambacho hakina maelezo ya kwa nini umekipata. Hiyo ndio tunaita neema. Kibali ambacho unakipata ambacho hakina maelezo ya kwa nini umekipata. Kama kuna maelezo kwa nini umepata hiyo sio neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kibali katika ofisi fulani kwa sababu ni msomi. Sawa? Unaweza kupata kibali katika eneo fulani kwa sababu ya vitu fulani ambavyo unavyo. Hicho ni kibali. Lakini neema ni kibali ambacho unakipata. Ni kweli umepata kibali lakini hakuna maelezo ya kwa nini umepata hicho kibali. Ninapozungumza hivi uyasikani maisha yako kuna maeneo utakuwa unaona Mungu na mna baba amekupa neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba anatuambia hivi. Lakini kweli katika neema. Kwa kama Paulo anatuambia kweli katika neema, kumbe kuna kukua katika neema. Na ni jambo ambalo Wakristo wengi huwa tunasahau. Kuna kukua katika neema. Unaweza ukawa una neema kwenye maisha yako lakini usikue katika neema. Hiyo neema isikusaidie kukua. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema hivi. Neema kiwao wanadamu wote imefunuliwa. Nayo inatufundisha kukataa uovu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema imefunuliwa. Sio tu imefunuliwa, imefunuliwa kwa watu wote imefunuliwa kwa watu wote lakini kwa nini matokeo kwenye maisha yanakuwa tofauti kwa sababu kuna watu ambao wameamua kukua katika hiyo neema ambayo imefunuliwa kwa Yesu asifiwe amen ndio kitu ambacho tunajifunza siku ya leo kukua katika neema neema ina tabia moja ambayo natamani uiandike kwa Yesu asifiwe amen yes asante neema ina tabia moja ambayo natamani uiandike Neema ina tabia ya kumbadilisha mtu kabisa. Neema ambayo Mungu anaiachia kwenye maisha ya mtu ina tabia ya kumbadilisha mtu kabisa. Hiyo ndio tabia ya neema. Haiwezi takuacha njiani. Bwana Yesu asifiwe. Neema haiwezi takuacha njiani. Neema ina tabia ya kuyabadilisha maisha ya mtu kabisa. Ukimtazama maisha yake jana na maisha yake leo conclusion ya kwanza unayopata something has happened kwa sababu neema imechukua nafasi yake ya kubadilisha maisha yake kabisa wasomaji wa biblia mnaweza mkafahamu baadhi ya watu ambao neema ilibadilisha maisha yao kabisa mtu wa kwanza alikuwa anaitwa Ibrahim neema ilibadilisha historia ya maisha yake kabisa mtu mwingine alikuwa anaitwa Yusuf neema ilibadilisha historia ya maisha yake kabisa kutoka kuwa mfungwa mpaka kuwa waziri mkuu there is no way unaweza kutafuta sababu za kwa nini Yusufu awe waziri mkuu ukazipata wewe 
ndio kazipata kwa sababu unasoma neno na umejua background ya Yusufu lakini kwa kipindi kile ilikuwa ni jambo gumu kidogo kwa Yesu asifiwe amina kwa Yesu asifiwe yeah. na hakuna kitu cha msingi kwenye maisha cha kukiomba kama kuomba neema ya Mungu iteme na wewe neema ya Mungu iwe nyingi kwenye maisha yako neema ya Mungu inaweza ikawa nyingi na inaweza ikawa kidogo kwa sababu andika kwa wazi <laughs> Paulo anauliza tu tuzidi kutenda dhambi neema isidi kuwa nyingi kwa sababu wofu unapoongezeka neema inaongezeka kwa neema inaweza ikaongezeka kwenye maisha ya mtu na hakuna kitu cha muhimu kwenye maisha kama kutembea katika neema Unaweza ukawa na neema lakini isikusaidie kukua kimaisha. Yaani unaweza ukawa na neema lakini isikusaidie kukua kimaisha. Unajua kuona mtu kazi anayoifanya na maisha anayoishi haviendani. Wewe kutana na watu wa aina hiyo. Kazi anayofanya ni kazi nzuri sana lakini maisha anayoishi hayalingani na kila anachokifanya. Utofauti ni nini? utofauti hajatambua namna ya kutembea kwenye neema amina ili kukua kimaisha na msitizo ili kukua kimaisha bwana yesu asifiwe amina na kila wakati mungu anachia neema kwenye maisha yako hiyo ni fursa yako ya kukua kila wakati mungu anachia neema kwenye maisha yako hiyo ni fursa yako afanye nini ni fursa yako ya kukua. Sasa leo tunataka tujifunze kuna wenzake kutambua neema. Na hiyo neema ukishaitambua una wenzake kuitumia ili kufanikiwa katika maisha. Maana hapo ndipo changamoto kwa sababu Kristo kuna wakati tunaweza kutambua neema katika biashara kwa mfano, lakini kuitumia hiyo neema kukua katika eneo la uchumi na kuwa tatizo. Neema hiyo lakini kuna wakati mwingine tunashindwa kutambua na neema ambazo Mungu anaziachia kwenye maisha yetu. Kwa sababu hiyo kuna baadhi ya maeneo kwenye maisha yetu tunabaki vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Luka 2:40 maneno yanasema Yule mtoto akakuwa katika neema yanazungumza kwa habari ya Yesu akaongezeka katika kimo hekima alafu anasema na neema ya Mungu ilikuwa juu yake maana yule mtoto akakuwa akaongezeka nguvu anaelea hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake anaposema neema ya Mungu ilikuwa juu yake anatuambia haya maisha ambayo mtu alikuwa anaishi huu kwaje ambayo mtu alikuwa anaupata hizi nguvu ambazo mtu alikuwa anazipata ni kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa juu yake na neema ya Mungu ikiwa juu ya mtu utajua tu neema ya Mungu iko juu ya mtu. Na kuna maana kwa nini alisema akakuwa katika neema kwa sababu maisha ya Yesu Kristo tangu amezaliwa alikuwa ni mtu anayeishi kufa. Ni mtu aliyekuwa anakimbizana na mauti and still he was surviving and living. Na ndio maana maandishi anasema na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Kwa sababu palikuwa pana kila sababu ya kwa nini asiendelee kuishi. Palikuwa pana kila sababu ya kwa nini asiendelee kuishi lakini neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Ndio maana maandiko yanasema mtoto akakuwa katika kimo katika hekima na nguvu na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Anjua tangu akiwa mdogo kutembea katika neema. Na ndio maana akawaambia wasasi wake ya kwamba hakujua ya kwamba inanipasa kuona kwa nyumbani kwa baba yangu ya kwamba kuna neema Mungu ameachia kwenye maisha yake na anatakiwa ajifunze kukua katika neema. Kuna vitu viwili vikubwa, kuna kukua katika neema na kutembea katika neema. Leo tunajifunza kukua katika neema, sio kutembea katika neema. Kukua katika neema. Becoming strong in the grace of God. Becoming successful in the grace of God. He is individualized. Ni wewe binafsi kwa sababu muda mwingine Neema zikija tunazitumia kwa ajili ya watu wengine lakini this is individualized for yourself kwa ajili yako mwenyewe kwa ajili ya taaluma yako kwa ajili ya mashaka ya kiuchumi kwa ajili ya mashaka ya kesho 
Rasi maungiwe nana ya kukua katika neema. Bwana Yesu asifiwe. Kesho yako inategemea neema yako ambayo Mungu ameiachia siku ya leo. Kesho yako inategemea neema yako ambayo Mungu ameiachia siku ya leo. Kaidi atakupa atakupa tu. Lakini kama haukukua kwenye neema ambayo Mungu aliachia kwenye maisha yako, utafikia kile kitu Mungu alichokuwa wewe. Lakini tamshi will not be right. Kwa sababu kila jambo lina majira yake. Mungu anapoachia neema kwenye maisha yako. Oh Jesus. Nataka tuone mbinu ya kwanza ya kuitambua neema. Na kuitumia ili kukufanikisha. Unajua ni makosa. Mungu akakupa neema kwa mfano kuwa kiongozi mkuu labda wa iki chuo. Alafu kesho ukamaliza ukaenda kuomba ajira, yani ukaangaika kuomba ajira sawa sawa na mtu yule ambaye hakuwa yuko kiongozi. <laughs> Unajua kuna aspect neema Mungu anapokupa is for others and in the sight Neema anakupa is for you for tomorrow for others. Mbinu ya kwanza ambayo itakushaidia kutambua neema na kuitumia. Oh, naomba tu msimame mara ulipo. Simama, simama. Randa masiti kabali na bahuta. Robo sika pakata bali na bahakata. Speaking time, speaking time. Rina masi katabalu jeba speak it and omba 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 speak it omba Rina masa katabala na mahusha ta rakapa seki tabahusha ta fungwa macheti ya ndani na masiketi ya ndani Rina maseti kabalanda mamoshe ta rakapa setu bakusha ta Rina masi katabalusha rakapa la seti manda rika makusha ta ya bakuta Achia wingu lako la neema katika alishi ya maana hapa. Wingu lako la neema katika alishi ya maana hapa. Wingu lako la neema katika alishi ya maana hapa. Rina masika pakataya, beruna mamosha kapakutaya, ribobosa kataya. Neema ya kutufusha, neema ya kututia nguvu, rekusha taya. Sante Lord takatifu. Leso kakaa. Alafu kaandika tangua siku zote neema huambatana na maelekezo. Hakuna neema isiyokuwa na maelekezo. Andika hicho kitu. Hiyo ni mbinu ya kwanza ya kutambua neema kwenye maisha yako kwamba Mungu ameachia neema kwenye maisha yako. Ya kwamba siku zote neema huwa inaambatana na maelekezo. Siku zote neema huwa inaambatana na maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kufungua kitabu cha mwanzo ile sura ya sita mstari wa nane. Mwanzo sura ya sita mstari wa nane. Maneno anasema hivi. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Sura ya 6 inazungumzwa kwa habari ya taifa la inazungumzwa kwa habari ya inazungumzwa kwa habari ya mwanzoni kabisa mwa taifa la Israeli kipindi cha Nuhu Bwana Yesu asifiwe. Kipindi ambacho uovu ulikuwa mwingi sana katika dunia. Na kwa sababu uovu ulikuwa mwingi Mungu akakusudia kufanya uharibifu katika dunia. Maandiko yanatuambia kitu kimoja, lakini Nuhu akapata neema. Hiyo neema akaipata machoni pa Bwana, akapata neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema gani? Neema ya kuokolewa, asiangamie na wengine. Lakini uone kitu cha ajabu kilichokuja na neema. Ukienda ule mstari wa 19 ndio mstari wa 13 mpaka 22 unaanza kuona Mungu akianza kumpa nuhu maelekezo yani neema imekuja lakini kitu cha ajabu baada ya neema kilichofuata ni maelekezo ule mstari wa 13 maandiko yanasema hivi Mungu akamwambia nuhu mwisho wa kila mwenye mwili umekaribia umekuja mbele zangu kwa sababu wameijaza dunia dhuluma 
basi nitawaalimu pamoja na dunia. Alafu nitaenda ule mstari wa 22. Kwa hiyo Mungu akaanza kumpa nuhu maelekezo nini cha kufanya. Vitu vingi sana Mungu akaanza kuviachia katika moyo wa Nuhu. Anaviachia, anaviachia katika moyo wa Nuhu. Vitu vya kufanya baada ya kupata ile neema. Na ule mstari wa mwisho kabisa wa hiyo sura, mstari wa 22 maandiko anasema ndivyo alivyofanya Nuhu sawa sawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Kwa hiyo neema ilipokuja kwa Nuhu ikaja na maelekezo. Sasa kwa nini nimekuambia hii mbinu? Sio rahisi sana kutambua neema ila ni rahisi kupata maelekezo. Kwa hiyo wakati wote unapoachiliwa maelekezo ndani ya moyo wako, jua there is a grace God has given you. Mungu anapoachia maelekezo ndani ya moyo wako, jua kuna neema ya Mungu anaiachia kwako. Kwa hiyo ni mbili itakayo kusaidia sana. Bwana asifiwe. Kama sija kiongozo wilaya nilikuwa mwenyekiti wa kanda na kama sija mwenyekiti wa kanda nilikuwa ni kiongozi wa kawaida tu kwenye tawi lakini nilikuwa ninapenda sana kwenda kutembelea matawi kutembelea shule mbalimbali kila nilipokuwa nikienda kwenye shule yoyote kuna maelekezo ndani ya Roho Mtakatifu alikuwa anayaachia nikawa nasema I, if i get sasa kipindi hicho nilikuwa sijui kama nenda nikaja kwa kiongozi kwa nilikuwa nasema kama nikipata fedha i will do this kama nikipata fedha I will do this for the kingdom of God. Kama nikipata fedha nitaanza hiki kitu hiki. Tanda hiki kitu. Kuna ukanda mmoja niliwahi kwenda nilipotembelea matawi mawili nikakunduru ukanda is a very dry. Yaani ni ukanda ambao unaona the power of God iko ndogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kama nikipata neema nitakusanya wanafunzi wa hizi shule hizi niwakusanye na choki moja tufanye kitu fulani. Aya alikuwa ni maelekezo ambayo Mungu alikuwa ananipa na kidini wangu nikawa najua hapa ni kama nikipata fedha lakini nilikuwa sijui i need the grace of god siku nilipokuja kupata uongozi Mungu ndo akaanza kuyarudisha yale maelekezo tukaanza tukio moja ndio lile lile lakini at the beginning yalikuja kama maelekezo sasa maelekezo yanakuja kwa njia gani maelekezo yanaweza yakaja kwa njia ya watu watu wanaweza wakaleta maelekezo kuna mtumishi mmoja Aliwahi kuja kuniambia kitu kimoja kanambia nilikuwa naandika text natuma kwenye magrupu ya WhatsApp natuma kwa watu akanambia kila nikisoma message zako there is something i get you have the grace in writing una una neema kwenye kuandika <laughs> Bwana Yesu asifiwe Aliponiambia hicho kitu yalikuwa ni maelekezo sijui kama yalikuwa natambua lakini yalikuwa ni maelekezo kwa I took it into action I started the writing books <laughs> Na kwa neema Mungu Mungu ananipa neema this ya kuzindua kitabu kimoja lakini How it started? Yalikuwa ni maelekezo tu kutoka kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aina ya pili maelekezo yanaweza yakaja kwa sauti ndani yako. Kasome kwa habari za Sulaimani. Maandiko yanasema Sulaimani alifanya sawa sawa na mambo yote ambayo Mungu aliatia ndani ya moyo wake. Mungu anakwambia plaza you will unday all your schools. Siku moja Mungu ana yani Mungu anachana ndani ya moyo wako kwamba one day utakuja kurejea shule na kujui kwamba hayo ni maelekezo kwa sababu the, the grace Mungu anataka kujifungua ndani yako. Mungu anachia maelekezo ndani yako kwamba one day utakuja kuwa mwimbaji mkubwa na anachia shauku ndani yako. Unajikuta una maelekezo mara ukarekodi, unajikuta una maelekezo you find platform, usielewe Mungu anapoachia maelekezo, then the grace Mungu anaenda kufungua mbele. Kuna watu nakuta una shauku ya kusaidia wadogo zako nyumbani. Yaani nikuta ni wewe you are concerned with their life. You are concerned with their future. You are concerned with what they do. You are concerned with their welfare. Bila kujua the grace Mungu anaenda kuyachia mbele yako. Uenda ni grace ya ajira. Unajikuta umemaliza tu. You are employed sasa. Mazana ya kushindwa kukua kwenye neema utapata nafasi lakini hazitakusaidia. Na hasita wakusa watu ambao Mungu anataka wakuswe na neema ambayo Mungu ameiachia kwako. Na ndio maana kuna muhimu utambue neema na kuitumie kukua kama ni neema ambayo Mungu ameiachia yawe kujifunza neno la Mungu. Le Yesu anasemaje ambaye maandiko yanasema alikuwa katika neema. Aliwaambia wazazi wake hamkujua ya kwamba imejipasa kwako katika nyumba ya baba yangu. Thank years maisha ya Yesu ya miaka 30 aliyatifuti kujifunza kwa sababu Mungu aliachia neema ya kujifunza. Aliachia maelekezo. Na ndio maana akaenda kwa wale watu akiwa hodi kwa sababu 
anamaelekeza na mkeleketa ndani anawauliza wale wazee kwa bali ya taratibu kwa bali ya sheria kwa bali ya maandiko anawauliza sababu ana maelekezo yanamsumbua na ndio maana Yesu alipoanza huduma alianza kuwakosa akisema mmesikia ikisemwa lakini mimi nawaambia kwa sababu kuna kipindi Mungu alikuwa anaachia maelekezo ndani yake this thing is not right anaenda kuuliza wale watu anakana na jadiliana nao bwana Yesu asifiwe asinge kuwa katika neema angekuwa na kazi ngumu sana kama wakati kwa sababu wakati wa Yesu ulipofika wakus... there is victory kuna ushindi unategemea maandalizi yako ulipokuwa na neema na ndio maana ni hatari sana Mungu akaachia neema kwenye maisha yako na usijue kwa sababu hautajiandaa. Na kama hautajiandaa kuna watu wengi wataingia kwenye gharama kwa sababu hawezi kujiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Uwezo wako wa kupokea maelekezo ukiwa una shida basi utapishana na neema yako yani kama uwezo wako wa kupokea maelekezo una shida basi utapishana na neema yako na kiashiria cha kwamba Mungu anadili na uwezo wako wa kupokea maelekezo Mungu ataanza kufungua macho yako ya rohoni na masikio yako ya rohoni iba eyes yani kiwango chako cha kutembea katika neema wata kinategemea how sensitive you are in the spirit katika kubisema macho yako ya roho yako sensitive kiasi gani masikio yako ya roho yako sensitive kiasi gani it matters sababu kuna vitu vinaweza vikaja kama neema na ukavipuuza tutaona huko mbele tutaona huko mbele namba tusome masomo 13 hadi mstari wa 16 Mwingine mtu mmoja alifungulia Luka 19:41. Mwingine alifungulia Zaburi 112:13. Zaburi 112:13 itasoma mwenyewe. Mmoja alifungulia Mathayo 13:16 na Luka 19:41. Kuna mtu alifika kwenye kwenye Mathayo mstari wa 16. Lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona. Mhm. Lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona. Mhm. Na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Yesu anawaambia wanafunzi wake. Kwa sababu walikuwa waki Yesu anawafundisha pengine kwa mifano kwa kata kwa nini anawafundisha watu wengine kwa mifano? Yesu akamwambia, "Heri macho yenu kwa kuwa yanaona na masikio yenu kwa kuwa yanafanya nini?" Yanasikia. Alifika kwenye kitabu cha Luka 19 ule mstari wa 41 alisome. Kwa ushanga kupata pia point tukitaka kutembea kwenye neema. Tumejifunza namna ya kuitambua, namna ya kutembea lazima uanze kuombea macho yako ya roho na masikio yako ya roho. Alifika hiyo Luka 19. Mhm. Alipofika karibu aliiona nusu. Akaulia. Alipofika akaona nchi akaulilia. Endelea. Mstari unaofuata. Akisema laiti ungalijua hata wewe katika siku hii ya pasayo amani lakini sasa yamefichwa majoni pako. Yamefichwa wapi? Majoni pako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna neema ambayo iliachiliwa kwa wao watu katika hayo mashila lakini ikafichwa machoni pao Shetani akawahi kwenye lango lao la macho Ngoja nisome hii hapa za kulimia moja na mbili mstari wa 13 Wewe mwenyewe utasimama na kuirehemu sayuni kwa maana ndio wakati wa kuihurumia na machila yaliyomliwa yamewadia kuna mabaya yamekusudiwa kwa ajili ya sayuni. Kuna maofu yanakuja kwa ajili ya sayuni. Lakini yule mtunda saburi katika kuonyeshwa maana na Mungu akaona kuna wakati Mungu atasimama mwenyewe na kuhurumia sayuni na kuirehemu sayuni. Kwa it was a prophecy. Ukwani unabii na ukaja kutimia wakati wa Yesu. 
Majira yamefika lakini hawajui. Why? Blindness. They were spiritually blind. Wakashindwa kukua katika neema. Na wanaofuatilia theology wanaelewa. Baada ya pale Israeli ilipita kwenye persecution kubwa sana. Wana Israeli waliwawa ikatawanyika duniani kote. Tangu hicho kipindi ikaanza kurudi mwaka 1945 kama sosi. Zaidi ya miaka 1945 ilipotea kwa sababu hawakujua majira ya kuinua kwao. Hawakuweza kuiona neema ambayo ilikuwa imeachiwa kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna sababu kwa nini tunashindwa kuiona neema ambayo Mungu anaiachia kwenye maisha There are reasons. Na kwa kweli na seminary tutajifunza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tuko tunaona mfano wa kwanza. Nataka <coughs> tujifunze tena kitu kingine au mfano mwingine. Kama kwa nyingine hiyo ya kwanza. Esther moja ni fungu kitabu cha Esther nne mstari wa 13 mpaka wa 17. Na mtu mwingine anifungulie Esther mbili mstari wa 15 mpaka 17 Ande alifika kwenye Esther mbili Ande alifika Esther mbili mstari wa 15 mpaka 17 Leo Mungu ninasema hata ilipoadia damu damu yake Esther binti Abi Hai Yes. Yuma yake Mordekai ambaye alimtoa kuwa binti binti yake mm. ili aingie kwa mfalme. Mm. Yeye hakutaka kitu mm. ila ila mwenye ila mwenye kuwalinda wanawake. Mm. Naye huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote walio muona. Mhm. kuna sita basi esta alipelekwa kwa mfalme Ausuero mm-hmm. katika nyumba ya kifalme mm-hmm. mwezi wa kumi ndio mwezi wa tele mm-hmm. mwaka wa saba mm-hmm. wa kumiliki kwake mm-hmm. ya saba yes. mfalme akampenda mfalme akampenda esta kuliko wanawake wote mm-hmm. naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikra wote basi Abu akapata neema na kibali Bwana Yesu asifiwe akapata neema na kibali alifika katika ile Esther 4 mstari wa 13 mpaka wa 17 anaweza akasoma jiwae kwamba wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo tumeona mfalme Ahasuero anatafuta malkia mfalme Ahasuero anapotafuta malkia Esther anapata neema lakini kitu ambacho alipungukiwa Esther alipata neema hakuyaona maelekezo kwa sura ya nne Mordekai anajaribu kumwambia kwa sababu baada ya pale akaibuka mtu anaitwa Haman. Sio hivyo? Anataka kuangamiza wana wa Israel. Ndipo Mordekai anapokuja kumwambia Esther kwamba walakini nani ajua ya kwamba wewe uko 
kujia ufalme katika wakati kama huo yani akimwambia kwamba ilikuwa ni makusudi ya Mungu wewe kukaa katika umalkia katika wakati kama huo ili uwe msaada kwa ajili ya taifa ni kwa hiyo neema ya Esther ilikuwa ina maelekezo Bwana Yesu asifiwe neema ya Esther ilikuwa ina maelekezo kwa hiyo Esther alipata neema lakini hakuwa na maelekezo. Maka inafika hatua wana wa Israeli. <laughs> Wanataka kuuawa. Esther yeye yupo tu. Huenda kafikia kwa sababu mimi malikia litachwa. Lakini Mordekai anakuja kumwambia neema uliyoipata ina maelekezo. Na hayo maelekezo ni wewe kusimama kuwasaidia wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe kila neema ambayo Mungu anaiachia kwenye maisha yako ina maelekezo kila kitu ambacho Mungu anakupa kina maelekezo unapata shida sana unaenda kwenye shule unakutana na watoto wako pale wanaangaika sana kumtafuta Mungu na pana mwalimu ameokoka bwana Yesu asifiwe pana mwalimu ameokoka yuko pale na unafika na kwambia nimeokoka. Lakini pana watoto wako pale wanapata changamoto nyingi. Amepata nafasi. Amepata neema. Hana maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kwenye maisha yako. Ujifunze kukua katika kila neema ambayo Mungu anakupa. Kila neema ambayo Mungu anakupa kila neema ambayo Mungu anakupa grow in it kuwa katika hiyo neema be strong in it kila nafasi ambayo Mungu anakupa kuwa katika hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa be valiant fanya mambo makubwa kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa fanya mambo makubwa kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa nafasi yoyote hata ikiwa ni biashara moja kati ya changamoto tulilo nalo sisi wa Kristo tukipata vitu vingine vya kidunia kama biashara na we don't put much effort kwa sababu hiyo hiyo neema tunashindwa kukua katika hiyo neema waga naambia watu na niwaambia tu mara fani Mungu anapokupa nafasi yani Mungu hawezi atakupa nafasi bila kukuandaa that is the principle of god maandiko nasema hivi ni nani kama hamkuwa wamelifika katika ndogo ndogo ni nani atakaye wapa hiyo huo kama amko amenifu katika mali ya udhalimu ni nani atakaye wapa mali hiyo wenu wenyewe tuambia the principle of ascending in the kingdom of god principle ya kukua katika ufalme wa Mungu iko katika namna gani unatumia ile nafasi ndogo ambayo Mungu amekupa changamoto kubwa huwa hatuoni kwamba nafasi tulizopewa ni neema kwa sababu hiyo tunashindwa kuzitumia tunasema ni neema kwa bali hapa nimefika ni neema lakini hatujui kwenye hiyo neema kuna maelekezo kupata neema ni kule kukua kwenye neema kuna gharama na ndio maana mtu yeyote aliyepata nafasi yoyote kubwa hata kama ukimwona amepata kwa bahati mbaya nenda kakae na wewe mtu vizuri utajua there was a life before that position palikuwa pana maisha kabla ya hapo palikuwa pana maisha kabla ya hapo there was a sacrifice vijana wengi tunapenda mambo makubwa lakini hatupo tayari kujitoa sadaka kuyapata kwa sababu hiyo huko duniani huko watu hawaombi watu hawafungi lakini wakipata neema wanaitumia vizuri they use it well they grow in grace lakini sisi we don't use atumii neema ambazo Mungu ametupa vizuri kuna wakati Mungu anaweza kukupa neema ikukutanishe na watu tu hey, one day i was sleeping in a hurry nikaota ndoto nimeenda kwenye mkutano fulani and someone is preaching mtu mmoja anaubiri sikumuona sura kwa nani unajua mambo ya ndoto Mungu akikujima kuona sura ya mtu mara nyingi ni mtu ambaye hujaonana naye bado <laughs> sikimelewa kwa nini anakuficha usijue kwa sababu ukijua kuna step utaziruka <laughs> kwa anakuficha naota tu ndoto umuone mtu sura kwa i saw someone preaching na nikaona it was darkness mawingu ni masito na meusi na nikaona watu wa church wakitembea kama wawili wakienda pale karibu na napo ubiri alafu wakavua mavazi yao wakavaa mavazi meupe i woke up nikaona what is this one day months have passed nimerudi nyumbani nikisho nikiwa ninaomba it's the time na ndio maana kwa makini sana mungu akikupa msukumo wa kuomba usi 
wa kawaida Mungu anafuata usi lake ukipwe unasikia hamu ya kwamba ukinena kwa lugha you can feel it unajua kuna kitu Mungu hataki kikupite kwa nikiwa nimekata chumani nikasia tu ebenda katembetebe sikusia kuna mkutano kwa lenda ukashangaa shangaa mdogo mdogo nikawa natembea nikafika mpaka kwenye mkutano nikamkuta pana daktari yuko anahubiri kwenye ule mkutano nikapiga na picha mpaka leo nalo na wakapita watu wawili kuokoka mmoja alikuwa mtoto mmoja alikuwa ni mama wakaokoka kila kitendo kinapotokea i remember the dream i had usishie hapo mwaka mmoja baadaye Mungu akanikutanisha na huyo mtu sawa akanikutanisha naye kwamba kanisani anaposali nikasali kwenye ile kanisa more than six months nikasali kwenye kanisa la Rosali kuna kata na akapewa nafasi ya kuzungumza dakani kubwa tu baadaye nikatoka kwenye ile kanisa nikaondoka baadaye nikaja kukutanishwa naye kwenye eneo lingine akitaka kuna baadhi ya vitu nimsaidie kwa hiyo nikaelewa hii ni neema kwa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikajua hii ni neema kwa. Kwa sababu yule mtu kuna kitu alikuwa amekibeba cha wakati. Alafu hicho kitu nimeelekezwa ambao mimi Mungu pia amenipa ya wakati ambao nipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nina maelekezo ya nini kifanyike katika wakati fulani kitu gani watu wapate katika wakati fulani lakini hivyo vitu sina mimi kuna mtu anavyo grace neema ya Mungu ikanikutanisha naye lakini umeona it was steps kwa kila nafasi ambayo Mungu anakupa kuna neema Mungu anakupa zinakuletea watu ambao hao watu wana matumizi baadaye na ndio maana ukipata nafasi jiwana na watu Ufukuze ukipata nafasi ya watu wakikwambia na kielewe wewe waache. Wakikwambia haya yani wewe jamaa napenda sana waache. Wakwambia napenda kuonekana na waache let them. Life in the do your self mission. Alisema one of the evangelists Christ evangelist. Life is do it yourself. Siku ukiachukulia maisha yako serious. Ukapuuza aibu. Ukatumia kila neema ambayo Mungu anatupa you will never be the same kwa sababu neema wewe inabadilisha watu shida yetu sisi tuna watu wengi sana wa kuwafurahisha kuliko kujenga maisha yetu wenyewe we have many people to please na ndio maana Mungu asipodili na emotions zako asipodili na matamanio yako you cannot save him yani <laughs> yani ufike wakati you can do something No matter what you can do it no matter who is supporting you or not you will do it ukifika hiyo hatua utafanikiwa kwa sababu hata kwenye biashara biashara unapozianza kunaga biashara unayoianza juu ukianza biashara juu utashuka biashara tunaianza chini na kuna kwaga na maneno na kuna kwa na moment za kukata tamaa kwa hiyo kama hujui life in the do it yourself hakuna rangi utaona Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Glow in grace. Kila ne kupata neema, kupata neema ni bure kwa sababu imefunuliwa kwa wote. Ukiweza kuiona, ukaweza na ndio maana pana mtu anaitwa Yakobo, alitembea kwenye neema ya wenzie. Sasa kama wewe uioni mimi nimeiona nafanyeni. You walk in it. Eh, hey, wewe neema hujaiona. Mimi nimeiona natembea katika neema. Na ndio maana vijana wengi tunataka kuwa wakubwa, tunafikiri kuwa wakubwa ni kuwekewa mikono na watumishi wakubwa tu. Lakini akijui hata uwekewe mikono na nani, aachie neema juu yako kama huna maelekezo hakuna unakoenda. Hakuna unakoenda. Utapiga picha na watumishi wakubwa utakuwa nazo. Lakini no way go kwa sababu hauna maelekezo. Unaenda kwenye mkutano kwenye seminar umefika pale ukitaka kwenye kiti ashumu baada ya seminar kama kasema 
umefika pale umekaa kwenye kiti umemaliza unaondoka hakuna unakoenda kwenye maisha na wengi kuna wenzako wanasubiri baada ya pale washushe vyuma washushe matenti eh angalia kuna wenzako wamepanga viti angalia kuna wenzako wameomba kuvijana wengi we are living the life of mediocre tukifikiri we will be great kuna nafasi nyingi Mungu anatupa we miss you then wote na pipa kuna wakati viongozi wangu ukiwa kabisa kitu wafanye yani waandae kitu usipo intervene mambo yanaenda mlango na kuna wakati unajaribu kuwaeleza kuwasaidia wasijue kuna vitu unawapa kama test kuwapima waelezo sivyo amen au kuna wakati unakasirika na unaumbia ndani kwa sababu unajua Unajua you know kwamba eh, lakini kuna si unataka siku moja kuja kuorganize mkutano kwa watu elfu moja Mungu atakuletea organize sema na watu watano utaitumiaje Utofauti wa Sauli na Daudi ulikuwa ni mmoja Daudi alikuwa konsambi sana na watu alipopata neema ya kuchunga kondoo wa baba yake sio alikuwa angapi He was ready to endanger maisha yake kwa ajili ya kondoo. Leo tuna watu. Tukiwa tuna tukio la wilaya na kuna tukio jingine huaoni kwenye tukio la wilaya. And they are leaders. Wanaenda kule thinking watawekea mikono na watakwenda watakwenda mbali. Life is not fair. Life is not fair. Leo kumwambia kiongozi wangu mmoja, yeye alikuwa anazunguka kwenye kwenye makanisa mabili nikamwambia kama unataka kuja kugusa hiki kizazi baadaye invest kwa wanafunzi if you don't do it and they have you one day remember <laughs> inahitaji macho ya roho sana na ndio maana watumishi wote wanao invest kwa wanafunzi zaidi waangalie kina Tony Kapola waangalie kina Kabigumbila angalia namna ambavyo wanatembea katika dresses sio ya kawaida Niwai kuambia watu kuna upako wa aina mbili. Kuna upako unakuja kwa wao stahili. Inabidi ustahili upate. Lakini kuna upako unakunyata kwa walio tayari. Unahitaji kustahili. Unahitaji kurusha hatua wao ndio upako alitembea nao Yoshua. Hakuhitaji maombi, hakuhitaji chochote, alihitaji kufanya tu. Wao ndio upako alitembea nao akoma. Hawakuhitaji kokote yani the, the time. Unachohitaji wewe ni kumwambia chia na organize ibada ya kusifu na kuabudu unawaleka watu wote hapa unafanya mazoezi na timu yako you come and do it inahitaji ufanye hicho kitu tu hicho tu and you don't need to fast and pray unahitaji kufanya hicho kitu tu lakini we always misuse it kuna wakati mwingine atrioni nikupe mfano wa mwisho siku moja nilikuwa naenda kutembelea kwenye matawi. Moja kati ya mtu anaongea sana mimi macho yangu yalona masikio yangu yalona. Hapo mfano mimi. Mfano wa kwanza nilikuwa naenda kutembelea tawi. Nikafika ile tawi iko mbali, ile matawi yetu yako mbali sana. Yaani kuna matawi unapanda milima unashuka unapanda unashuka unapanda unashuka. Nikafika nikawa natafuta bodaboda ya kunipeleka. Nikamwangalia bodaboda mmoja kwanza ni mzee. Vazi lake ni chafu sana. Sawa? Alafu kitu cha ajabu bodaboda yake haikuwa nzuri na ni zile bodaboda ukiweka miguu hapa zina zinakufaitisha miguu hapo natamani uinue sawa <laughs> nikasema hapa pana shughuli nitataka niondoke lakini nikakumbuka ndani ya moyo wangu mtu yeyote ambaye ukajisikia kumpuuza anakuwa na maelekezo yani ndio principle ya ufalme wa Mungu iko hivyo nikamwambia bwana ndogo nipeleke kuna tawi moja naenda akanipakiza nilipofika njiani akaniza ni nani akambia mimi naenda akambia ndio fa hivi ni mwalimu pale umeajiriwa unajua kwa makini mtu anapokuwa na maswali mengi nikasema huyu ni mzee huyu nikamwambia pana mimi pale naenda kwa ajili ya mambo ya kidini yani mambo ya kidini ya nini nikasema ka kasweta naenda kwa ajili ya kasweta ah wewe ni kiongozi wangu eh kiongozi gani mwenye kiti hapo na mtoto wangu yuko pale ista conference mnafanyia wapi na ni kwambia sentia bia okay na mtoto wangu mmoja yuko pale. Alitoka kujua kwa juzi juzi tu afa rais na conference. Akaniambia bwana mimi ni mchungaji. 
kila naanza huruma hivi mnaweza kukapata siku moja kuja kwenye kanisa langu i understood kwa nini Mungu aliniambia nenda kule mtu na kwa mfano mwingine utakusaidia amina tulikuwa kwenye uongozi tunafanya selection za majina za viongozi kwa nenda kwenye uchaguzi fulani ukafika wakati kuna dada mmoja nilikuwa na maelekezo yake ndani kwa sababu hakuna watu wanaotazama na Mungu kama watu wale trust what i say yule dada kuna kitu alikuwa anakifanya kwenye intimacy zetu zote tangu miaka iliyopita mimi nilikuwa sijui kwa nilipoingia kwenye uongozi nikashangaa mbona mdada hata akinisalimia na kuwa consignai sana yani dada kanisalimia na kuwa consignai lakini naelewa kumpuzwa unajua kuna leo kuna watu wako na wapuze kuanzia leo watu wote ambao nawapuza acha kwa puza kwa nini mtu akinisalimia mimi niko busy tu na tafuta viongozi wangu lakini baadaye roho mtakatifu akaniambia wewe unajua kila siku unakataa maelekezo niliyokupa kwa siku nilipokutana naye nikaongea wewe kuna siku tutaongea huwa napenda kuambia watu hivyo ili nijue ana utayari wa kunitafuta kama ana utayari simwambie chochote akanifungua sana yule dada mwingine kitu nilitongea wewe nilitongea kuna siku nikakaa naye nikamuoni unapenda kitu gani kaliba kumdodosa sana akaniambia kitu alichokuwa anafanya from that day Mungu akaachia maelekezo ndani kwamba huyu anaenda kukusaidia. Sasa tukafika kwenye wakati tunapanga selection za viongozi. Nilipoweka jina lake pale nikalitaja kila mmoja akalikataa. Yaani viongozi wote wakasema hataki kukaa hapo. Na huyu tunamjua na alikataa kwa sababu gani? Namna anavyoongea na namna anavyoonekana. Umefika wakati kwenye nyumba za Mungu tunachagwana kwa namna tunavyoongea na kuonekana. Nikakubaliana na ujazaa ila niliporudi kule kwa sababu najua mwenye kiti inakuwa na mamlaka makubwa kidogo nikabadilisha majina nikamweka kwenye nafasi ile ile today ni moja kati ya watu wanaofanya kazi vizuri kuliko watu wengine wote lakini alikataliwa na ndio maana you have to be careful hasa ukiwa kiongozi na roho ya kukataliwa inapopaleti juu ya watu fulani be careful be careful be careful be alerted unapona mtu anakataliwa be alerted be alerted be alerted ndio mpendo mkono the mountain she passed milima ya kukataliwa lakini alikuwa amebeba nyimbo za kuponya vizazi nyimbo zake mpaka kesho hazichuji that is called the grace kuna wakati grace wangu ina manifest kama kukataliwa lakini sio kukataliwa na ndio maana kwa makini sana unaposema nimekataliwa bikia kwenye maisha yangu sinaga msamiati alimekataliwa huo msamiati sina kwenye dictionary yangu huo msamiati sina ila na msamiati maelekezo ya Mungu. Kwa mtu akini deny ni maelekezo ya Mungu. Kwa sababu najua Mungu is taking me somewhere days. Ukiishi na mtazamo huo. Ukiwa na watu wanakemea mapepo ya kukataliwa, tunakemea pepo ya kukataliwa. You are wasting time. You are wasting. Kama unakataliwa na watu mwenye hata kosekana mmoja anayekupenda, use your time na huyu mtu. You are finished. Niwahi kuambia last time nilipokuja hapa kitu hicho hicho. And I repeat it again. Hakuna hata kitu cha kukataliwa ni maelekezo. Paulo alijua anakataliwa Yerusalemu. Kumbe ana maelekezo kule. Na alipo na nenda kwenda wakamuua. Alipo na maelekezo kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mungu usimame mahali ulipo. Namba moja nisaidie tutoe hapa meza. 